nisipate kitu ukate mbona hata nchi unaharibu akajibu akamwambia bwana uache mwaka huu nao hata ni upalilie ni utilie samadi nao ukizaa matunda baadaye vema la usipozaa ndipo ukate tuombe Mungu wetu baba yetu asante kwa ajili ya ujumbe ambao umetupa leo sema nasi kupitia mistari hii ambayo tumeenda kusoma tunahitaji kusikia neno lako kwa Roho Mtakatifu aliye mwalimu uwe pamoja nasi tena katika jina la Yesu amen amen kwa hiyo leo nataka tuwe na mambo ya uh, kama falsafa kidogo tujaribu kufikiri kidogo kwa dakika chache hizi tutakuwa na kichwa ni kichwa kirefu lakini wewe unaweza uka uka summarize hicho kichwa alafu kaandika unajua ukiandika kichwa heading ya kwako ita make sense zaidi kuliko ukaandika heading ya kwangu Amen. Wakati mwingine unaweza ukasikiliza mahubiri, halafu baadaye ndio ukatengeneza heading kwamba kwa, kwa mahubiri haya nafikiri kichwa ni hiki. Kwa sababu mimi kichwa changu nimesema mara nyingi vitu vingi vinavyotuumiza ni vile vitu ambavyo tunakutana navyo ambavyo hatukuvitarajia mara nyingi yale tunayo ya, yanayotuumiza ni yale ambayo mara nyingi tumekuwa hatukuyatarajia sasa tunapokutana nayo ndio yanayotuumiza na kutuvunja moyo na kutukatisha tamaa na kuturudisha nyuma kwa sababu ni mambo ambayo hatukuyatarajia Amen. Nimesoma hiki kisa kabla sijaanza kukichambua nikupe kautangulizi kidogo ili uweze kunielewa. Kwa nini nimesema yale mambo ambayo hatukuyatarajia mara nyingi ndiyo yaliyotuumiza. Unajua mwanadamu ni kiumbe ambaye ni waajabu kidogo. Jambo rorote anarotaka kulifanya anaanza kwanza kula faida ya hilo jambo kabla hajalifikia yani kabla hajalifanya hilo jambo anaanza kula faida kwanza ya hilo jambo ngoja nitoe mfano ulio hai jioni uh, baba ametutangazia na matangazo yako hapo kwamba jioni kuna mtu ana uzinduzi wa nyimbo zake si ndio lakini huyu anayezindua nyimbo kama tungepima kichwa chake tungekuta kule ndani kwenye kichwa chake ana umati wa watu uliohuzulia tukio lake alafu ana watu ambao wameshiriki hilo tukio wapo kichwani Alafu amepata na faida ya uzinduzi wa nyimbo yake. Yaani kila kitu kwenye kichwa chake kimekamilika. Sasa baadaye itakapofika atakachokuwa na kitafuta ni kufananisha mafanikio yaliyokuwa kwenye kichwa chake na tukio halisi. Hamjanielewa bado. Wangapi ni wakulima? unalima hata kama ulimi wewe una, unaweka vibarua unaweka watu wana, wanalima kwa nini hapa wakulima mko hapa okay kumbe karibu wote ni wakulima sasa nito, nizungumze na baba kwa sababu yeye ye, ye, hawezi kunichukia na, na hata akinichukia ni mtoto wake atanisamea tena ofisini atanifinya ataniambia usirudie hivi lakini si si nyie mtakuwa mmepata message amen baba kabla hujaenda kulima kwenye shamba kinachokufanya ulime utumie gharama ni kwa sababu unaanza kula faida ya shamba kabla 
ya shamba. Yaani ukifika kwenye shamba unaanza kuvuna magunia kwenye majani. Unaanza kusema kwa mfano ni kilima hapa. Nikapanda kwenye mistari, nikapandia mbolea, mvua ikanyesha kwa mfano. Nitakota, nitakosa magunia hamsini hapa. Kwa hiyo unaanza kupata magunia hamsini kwenye majani. Unatoka shambani kwa nguvu kwa sababu tayari kichwani umebeba magunia mangapi? Hamsini na wakati mwingine umeyapeleka ume na sokoni. Unasema kwa mfano gunia moja liwe linauzwa laki moja kwa mfano liwe linauzwa elfu hamsini sasa elfu hamsini mara hamsini nitakuwa na shilingi ngapi Kwa unajikuta yani mtu anatembea kifua mbele we unajiuliza kwani anatembea kifua mbele kumbe tayari amebeba magunia manga Amsini mpaka naenda benki anawaambia nipeni hela na ombaron wanasema utalipa anasema nipeni miezi minne tu maana tayari ana magunia hamsini kwenye kichwa kwa unakuta mtu wakati mwingine anatembea barabarani peke yake anatabasamu anasimai unamuuliza kwa nini anatabasamu e, anatabasamu kwa sababu amebeba magunia hamsini alafu analima anapanda mazao hayajafika mbali jua linapiga mvua inakata alafu anafika tena kwenye shamba lile lile maana ameingia hasara utasikia shamba hili nimeingia hasara karibia magunia hamsini sasa unamuuliza hayo hamsini umeyatoa wapi ulikuwa bado hujavuna ulikuwa bado kumbe alikula faida kabla ya faida Hamjanielewa bado ngoja ni kuongeze mfano. Kwa nini watu wanasomesha watoto? Watu wanasomesha watoto kwa sababu anaanza kula faida ya watoto kabla ya mtoto. Yaani, yaani unakuta katoto kako form 1. Sijajua huku mnatumia level gani za elimu. Si tuna form 1, form 2, si mpaka 4, alafu naenda 5 mpaka 6. Sasa sijajua huko mnatumia system gani. Mtoto akifauru darasa la standard 7, uh, ni hapa ni standard 8. Alafu akitoka hapo ndo anaenda wapi? Form 1. Hasa unakuta katoto kako form 1. Baba na mama wameanza kula faida. Wanasema kwa mfano huyu mtoto akifauru kwa mfano akaenda university kwa mfano akapata kazi kwa mfano wakawa wanamlipa elfu hamsini ya Kenya kwa mfano wakawa wanamlipa laki moja ya Kenya kwa mfano wakawa wanamlipa laki mbili laki tatu kwa mfano yani atakosa kuninunulia gari atakosa kunijengea nyumba atakosa kunifanyia hiki kwa hiyo baba anaanza kuendesha gari la mtoto wake yuko form 1 kwa katoto kanaenda shule anamwambia mwanangu soma soma mwanangu soma anaogopa kumwambia naendesha gari lako kwenye ndoto naendesha gari lako kwenye blanketi soma mwanangu nimeanza kuishi kwenye nyumba ya kifahari ndio maana watu wakijenga nyumba wakitamba na yeye moyo anasema subiri jembe langu litakapomaliza shule atanijengea gorofa atanifanyia hivi mninyanyase na kodi na renti yenu kwa muda mwanangu akija atakiri kila kitu anaanza kula faida ya mtoto kabla hajamaliza alafu mwisho katoto kanafika hiyo kana feri kana feri vizuri tu kanapata efu nzuri ambayo hakawezi hata ku, kwa, kwa kukata rufaa yani hakawezi kame feri vizuri tu. Kwa kamerudi nyumbani, msikie baba na mama maana walikula faida kabla ya faida. Utasikia we mtoto umetukomoa. Umetukomoa wewe. Watu katoto kanasema, nimewakomoa namna gani asipo yani? Wewe acha tu. Mwisho wakati mwingine anaanza kumtukana na mtoto. We mtoto ngombe kabisa. We mtoto si nini? Wewe mtoto hawezi kuwa ngombe. <laughs> Kwa Kiswahili cha kwako, basi mtoto atakuwa ndama. Aliyezaliwa na nani? <laughs> 
na ngombe kwa sababu binadamu huwezi kuzaa ngombe lazima uwe ngombe wewe uzae ngombe mwenzako asi na kuwaje mtoto na muita ngombe wakati ni mtoto wako ili kuwaje ngombe katokea kwenye familia alafu kwa nini mtukane mtoto kwa sababu ya kaferi mitiani aliyekwambia mitiani mitiani ni kama penalty penalty haina kipa bora ukidaka sawa ukifungwa sawa tu uliwahi kuona timu inamlaumu kipa kufungwa penalty timu inamshangaa kipa kuokoa penalty kwa hiyo mtiani aliyetunga sio anti sio sister in law sio nani aliyetunga mtiani na niliwaambia hapa mitiani yetu mingi na tungu tafikiri akishirikina kwa hiyo mtoto kuferi mtiani wa kwanza sio kumkatisha tamaa na kumtukana tena wakati mwingine unamtukana aliyekuzidi vidato yani we uliferi standard is 8 yeye amekuja kuferi 4 sasa hapo msomi ni nani kama huyu wa, 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 wa form 4 unamuita ngombe na we wa standard 7 tukuite nani Acha kutukana mtoto mtoto akiferi murudishe tena mwambie rudia shule inawezekana kwa sababu hakuna mtoto asiye na akili hayupo inategemea mtiani wameutoa kutoka kwenye kona gani mitiani wangesema kila mtu ajaza alichosoma shuleni nani angeferi lakini sasa wanatunga mitiani niliwaambia hapa juzi wanatunga mitiani ambayo hata waliotunga wenyewe akikaa na mwanafunzi na yeye anaferi kama nabisha kwa nini wanaposaisha ile mitiani wanatumia marking paper si wangetumia akili tu kwamba ili jibu ni hili hili ni hili kwa nini wanaangalizia ndio wanatoa tiki maana yake hata huyu anayesaisha ni feria ameferi kuyaelewa maswali Ameta, amepewa msaada sasa na, na mtoto ambaye alifanya bila marking paper ulitegemea fauru yote kwa usimvunje moyo mtoto lakini kwa nini wazazi wana paniki wanakuwa wamekula faida kabla ya faida mtana tutakuwa na couples kwa nini watu wanaoa watu wanaoa kwa sababu wanaanza kula faida kabla ya faida amen wanaanza kula faida kabla ya faida kijana anasema kwa mfano nikioa atakuwa ananifulia nguo atakuwa ananinyoshea anapika chakula anataandika kitanda kwa mfano atakuwa anafanya hiki kwa hiyo unakuta kijana hajaoa ameanza kula faida ya ndoa akifika nyumbani akikuta chakula bado anasema mimi ndo maana nawaza kuoa hivyo maana wa kwake aliye kwenye mind yu, yuko vizuri chakula kinakuwa kiko tayari kwenye hot pot akifika nyumbani akiona mambo magumu anasema ndio maana nawaza kuoa kwa sababu yani ameanza kula faida ya muke kabla ya muke anakuja kubeba mama huyo yuko tofauti na yule aliyekuwa kwenye kichwa chake ah alisema atakuwa ananifulia nguo huyu hafui atakuwa ananyosha hanyoshi anapika chakula on time kinachelewa anataandika kitanda usiku anatafuta wote mashuka kwamba yalidondokea upande gani atafanya hivi yani anakuta mama yuko tofauti kabisa unamuuliza hongera mwenzetu tumeoa anasema mwenzenu niko kwenye 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 shida mama niliyebeba ni janga ni tofauti na yule ambaye alikuwa kwenye kichwa wanaume wanaume huyu liye naye ndio yule aliyekuwa kwenye kichwa chako usitikise kichwa wala usionyeshe dalili yani jifanye kama ili swali alikuhusu kausha kabisa Yaani hapo ulipokaa kausha maana wengine muko na wake zenu hapo wengine wake zako mke wako anaona kwenye 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 social media maana tuko live Facebook tuko live YouTube sasa anaweza kamuona mume wako hapo akitikisa kichwa kwa hiyo naomba kausha kabisa kama vile swali alikuhusu wanaume uko tayari kukausha hautaonyesha dalili kausha kama vile hili swali linahusu makenchi nauliza huyo uliye naye 
ndio yule aliyekuepo kwenye mind kama umekaa karibu naye hebu mfariji sema eh ndio yeye ili angalau afarijike kwenye moyo wakati moyoni unaongea kiingine lakini kwa mdomo mfariji tu unaweza ukakosa chakula cha mchana unaweza ukakapa ukosa mnini lakini hebu mfariji afarijike kwamba ni yeye ila moyoni jiseme mwenyewe Jibu tu hata kinafiki. <laughs> na kuuliza mke ulie naye ndio yule wa ndoto zako ndio yule ulikuwa na wish ndio yule ambaye ulikuwa na tamani ndio yule uliyekula faida kabla ya faida au unafika mahali unasema mchungaji yani sina pa kutokea Be, doctor alipiga misumari doctor akasema licho kiunganisha Mungu eh, maana Adam asikitenganisha eh, alipiga misumari na shindwa pa kutokea mchungaji yani niko kwenye mateso lakini naenda wapi Ndio maana niliwaambia wenzenu nilikuwa nafundisha kapos. Nikasema ndio maana siku hizi kuna talaka za aina tatu. Talaka ya kwanza ni zile watu wanaenda ku divorce mahakamani. Talaka ya pili, yani ile divorce ya pili, nikasema ni ile ambayo watu wame divorceana kimia kimia. Wamekubaliana tu kwamba mimi na wewe kila mtu aishi kivi yake. Ila hatutaachana. Tutakaa wote pamoja lakini kila mtu na maisha yake. Kwa hiyo kwa hiyo ukiwaona wanaishi nyumba moja ni wapangaji wawili, yani walio rent house pamoja maana walitafuta wote. Kwa hiyo wako pamoja wanalala one room lakini kila mmoja na maisha yake. Hata hata leo mchana tutakuwa na couples. Kwa inabidi mmoja mbembeleze mwenzake kwamba tusipoenda watu watagundua kwa anasema kwa hiyo naomba tuende ah mimi sina muda ah nitakulipa shilingi ngapi ah nitakupa 1500 amna ongeza kidogo ah basi basi 1700 haya anapewa 1700 ndo watakuja wote hapa wameshikana wame nini wamekaa pamoja una tunafundisha wanatabasamu kumbe 1700 iko kazini eh, yani wako pale wameripana tukishamaliza tukishamaliza semina imekisipaya wanasubiri matukio. Yaani kule ndani kila mmoja anaishi maisha ya kwake. Kila mmoja ana invest mahali ambako anajua yeye amefungua miradi yake. Yeye ana fanya vitu vya ajabu lakini pia tuwa tunafuatilia alizaliwa kwenye familia ya aina gani. Eti bishop baba witch doctor mama ndio huyo malaya wa kutupa alafu kanazaliwa katoto unategemea iwe mbegu ya aina gani Umai kutuona tutoto ambato kamezaliwa yani kanaandaliwa kuwa kapepo pepo kanaandaliwa kuwa kajini jini yani kana kana siku chache duniani kamefungwa irizi mkononi kamefungwa irizi kunani kamefungwa yani ukikaangalia hivi ni kaganga tipiko yani ukikaangalia ni kawichi doctor wakati huo kana mwezi mmoja hivi unategemea huyu mtoto akija kuwa mtu mzima atakuwaje ndio maana kuna watu wanafanya vitu wamemwomba teki na shetani yani mpaka shetani mwenyewe anasema na ushetani wangu ila huyu ana qualification za kuitwa satan. Dio. Kuna watu wanafanya vitu vya ajabu. Hasa yako katoto kamezaliwa kwenye mazingira mabaya. Hakajui kanisa. Baba mpagan. Mama mpagan. chakula cha mchana. Watakosaje kuzaa katoto kapagan? Maana mle ndani kila kitu kinafanyika upagani upagani kakiugua kanatibiwa kipagani pagani hakuna maombi hakuna hospital ni kipagani pagani funga madawa afanya hiki kanasemewa maneno kanapelekwa kwenye mizimu kanaenda kukua connected na mizimu unakuta katoto kakadogo tu kamekabidhiwa kwa mababu waliokufa zamani yani wanasema mtoto wenu e huyu hapa wengine mpaka wanachukua jina la mzimu ndo wanampa huyu 
katoto kanakuwa unakaangalia katoto yani unakaona kabisa kana nafsi mbili nafsi ya kwake na nafsi ya ma, ya, ma, ya mizimu ya babu zake hujawahi kuona katoto kadogo unakashika mara kanabadilika ghafla umekashika mara unakuta tu kanalia eh unachuliza kanalia kitu gani kumbe babu yake amekatembelea kumbe mizimu imekatembelea nyie mnashangaa mbona katoto kameshtuka kalilala katoto kalikuwa kale kako vizuri ndio maana kuna wakati tunaangalia katoto kako nakuta kana sura ya kizee kumbe nafsi ya babu imetokea unakaangalia wakati mwingine kana nafsi kana sura ya kachanga maana wakati mwingine kana sura imekomaa hujawahi kumuona binti mdogo kabisa ana miaka 20 shina ngapi kuna wakati anaapia kama tosho unasema huyu ni binti anatembea kama shosho kabisa paka vijana wanasema ha ndio nilitaka nimuoe huyu amezeeka hivi kumbe sio yeye unakutana na kesho beautiful girl yuko vizuri nafsi yake imebaki peke yake ikija nafsi ya shosho anakuwa shosho ikija nafsi ya nini amekuwa yani mtu ana nafsi mbili kuna wakati anaamka na maasira paka mnasema hizi asira ziko za nyanya yako. Nyanya yako alikuwa na asira kumbe liroho la nyanya limeingia ndani yake. Linaishi ndani yake. Hivi huyu binti mnategemea ataishi maisha haina gani? Amen. Unanisikia? Yaani wako watu wengine tunawaraumu kwa maisha wanayoishi ila kiukweli sio makosa yao. Mazingira Hebu niambie wao ulizaliwa wakati wazazi wako wamelewa. Hivi kweli ulitegemea uwe na kichwa cha aina gani? Yaani mama amelewa, baba amelewa, ndio wanalala unatokea wewe. Hivi kweli tutegemea kichwa chako kitaacha pombe mwaka gani? Ndio maana kuto wengine ni wapendwa, lakini pombe hazijawacha kichwani. Ni kule walikotokea kabisa ndio wengine wanangangania mpaka ile divai zamani baba mlikuwa mnatumia kikombe kimoja kwa nini mliamua kubuni tule tukombe tudogo tudogo sema ukweli uko kanisani ni kwa sababu ya vita vita ya walevi ambao walizaliwa kwenye familia ya kilevi na ulevi haujaondoka kichwani alafu ameokoka process hazijakamilika kuna kuta kikombe baba anajaribu kwamba we hii ni ukumbusho kwa hiyo unakunywa kidogo we tayari asubiri kwanza we asubiri mara moja tu mara moja tu paka anatamani kikombe kimuishie yeye Saizi mmeweka tukombe bado ile roho ya ulevi inawafuatilia. Anaangalia kalikojaa. Kama kalikojaa kaka upande ule anachukua kaka kule wakati hapa tupo. Achungaji, hivi amwezi kubadilisha soda na juisi zikawa kumbukumbu kumbu ya damu ya Yesu. Paka iwe pombe. Tunawajaribu hawa. Wengine ndio wameenda kusoma, wameshakuwa wachungaji sio mapadiri sio watu gani wanavyoikuguda ile divai. Yaani wakristo ana wanani kidogo kidogo inayobaki ngbado ngbado ngbado. Unashangaa mtu anamaliza ibada, yuko vizuri, hayaza bariki we, bariki. Kumbe ameshapiga divai. Na anavyoimalizia wa Kristo kule walevi nao wanapiga wana maana nani kabisa Yaani wanamuonea wivu Kosa sio la kwake kosa watu walizaliwa kwenye familia ya walevi Wamekaa na elementi za kilevi Ndio maana tukihubiri mnatuambia ah mnakemea ulevi ni 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 washamba ha, hata Ulaya wanakunywa nani alikwambia tumeokoka twende Ulaya hata ushamba tumeokoka twende mbinguni <laughs> Hatujaokoka twende Ulaya 
tumeokoka tuende mbinguni na mwenye mbingu amesema na walevi hawaendi sasa kama mwenye mbingu amekataa wewe ni nani amen yani unajifanya wewe unaelewa biblia kuliko biblia yenyewe ni wako watu wa shamba Unajua kuna watu wanafikiri yuko shetani wa wazungu na wa Afrika. Shetani ni yule yule. Hii mipicha picha mnayochoolewa mingine ni udhalilishaji tu wa kumdhalilisha mwa Afrika. Eti wanamchora shetani mweusi alafu Yesu mzungu. Paka leo nikikwambia chora shetani na Yesu utachoraje? Muulize jirani yako utachora Yesu anayefanana na wewe? Sutachora utachora shetani anafanana na wewe Yesu na wazungu. Yaani kuikomboa akili ya Afrika tutatumia muda sana. Tutatumia muda mrefu sana. Sio kiraisi, watu wamekamatwa. Wamekamatwa kabisa. Ndio maana nilihubiri siku moja nilikosana na wasomi. Nikasema ndio maana kuna masomi mengi sielewi ya elimu yao ni kitu gani. Umewahi kusoma vitabu vya historia? Umewahi kusoma vitabu vya historia? Vitabu vingi vya hovyo vinatukuza wazungu tu. Eti mzungu wa kwanza kupanda mlima Meru alikuwa soso. Wakati wa Kenya wanashinda mule wana wanakata kuni wanawinda wanyama. Kwa nini wao wasiandiko walikuwa wa kwanza? Awe wa kwanza mtu ambaye aliwakuta wenyeji wako hapo. Unamuuliza huyo mzungu alipelekwa na nani? na, na kamao sasa kwa nini mseme e, mwa Afrika wa kwanza kupeleka mzungu alikuwa kamao kwa nini aandikwe mperekwaji sio mperekaji naongea na wasomi tu kama ukwenda shule tusubiri kidogo <laughs> heti mzungu wa kwanza kugundua ziwa Victoria anagunduaje maziwa ya watu Yaani watu wanavua samaki humo, wananyosha ngombe, wanaogelea. We unatoka from na wewe unasema nimegundua ziwa, nimegundua. Umegundua hujawaona watu wanaogelea hapo wenye naro. Ha, mzungu fulani ndo aligundua mlima Kilimanjaro. Pumbafu kabisa wewe. Yaani anagunduaje milima ya watu? Yaani hiyo milima na wenyewe wanakata mipini ya majembe humo wanawinda swara wanafaa humo alafu natoka from na wewe unasema nimegundua mlima wa watu yani mimi niende kwenye nyumba ya, 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 ya mchungaji hapa ya bishop nimwambie e, baba nimegundua fridge alafu nianze kufungwa na freeze freezer niseme ah nimegundua juice nimegundua humo kuna milk kuna maziwa rara Sasa hebu niambie Solomon hivi hiyo freezer irijileta yenyewe hapa Hayo maziwa sikaweka baba Alafu na ye baba anze kufundisha wajukuu zake na watoto kwamba aliyegundua freezer ni mgogo aliyegundua nini ni mgogo Yaani kuna vitu vya kishamba kabisa Unajua saa hizi huwezi kunielewa kwa sababu akili yako imerogwa. Huwezi kunielewa watoto wako na wajukuu na nyanya watakuja kuyaelewa haya. Hawatakubali kufundisha na ujinga. Ndio maana unaona Afrika tunachelewa kuendelea. Ukienda China, ukienda Korea, ukienda Japan, ukienda wapi? Sira basi za watoto kuwafundisha ni vitu vitakavyowasaidia kwenye maisha yao. Wanafundisha jinsi ya kutengeneza simu, jinsi ya kutengeneza magari, kompyuta, sio vitu gani ambavyo vitawasaidia. Simu nyingi mnazotumia hapa zinatengenezwa na watoto wa shule. Yaani kompyuta nyingi mnazotumia zinatengenezwa na watoto wadogo kabisa. Wanafundishwa kutukuvuna vitu. Sisi wazungu wametukazania walituachia masira basi. Tunafundisha na eti inzi ana miguu minne. Hivi miaka hii kweli ni ya kufundisha na inzi ana miguu minne kweli. Kweli miaka hiyo unakoma unamfundisha mtoto samaki anapumua kwa kutumia matamvua sijui mane nini e jongo ana miguu 70 sijui nene 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 
anamaliza shule anakuja kutafuta soko la miguu ya enzi hakuna anakuja kutafuta soko la miguu ya nani hamna anakuja alikalili miji mikuu eti unamkalilisha mtoto miji mikuu ya nchi za watu utaje miji mikuu ya dunia ambako hata na mpango wa kwenda anataja tu mimi miji ya watu anataja Moscow si wapi randani alafu nasema mtoto na akili wakati wenzio wanafundisha tengeneze kompyuta wanafundisha tengeneze simu wana wewe unakalilisha miji miaka hii jamani najua uwezi kunielewa kwa sababu kichwa chako kimerogwa paka utakaporogolewa yani hicho kichwa kitakapoondolewa uchawi ambao watu wameweka humo ndani sisi miongo nenda kwenye mashule yetu mitihani exams teacher ana set exams ambazo hata yeye mwenyewe hawezi kufanya Yaani hata yeye mwenyewe hawezi kufanya. Kama unafikiri wana akili, kwa nini kwenye kumaki pepa wanakuwa na marking pepa alafu ndo anaangalia na. Maana yake hata yeye mwenyewe hajui. Sasa kama teacher mwenyewe hajui, anaangalizia. Unategemea wanafunzi wetu wangefauruje. Wa Afrika ni majinius, ni vile tu wanafundishwa na wachawi. Wanafundishwa na watu ambao wamekarishwa ujinga. Lazima tubadilishe silabasi zetu. Lazima tubadilishe masomo yetu. Lazima tubadilishe na sisi ili twende na wakati. Unafundisha vitu, mwanafunzi anamaliza hata hajui kwa kwenda. Anabaki tu nimemaliza university. Eh, eh. Simu yangu imezima hapa. Ah hiyo sielewagi. <laughs> Unamuuliza kwa hiyo unajua nini sasa? Ah, najua tu kwamba kuna mbu dume na mbu jike. <laughs> Unamuuliza unataka kufuga ukamue maziwa sasa au mbu jike na mbu jike. Ni sawa tunapaswa kujua vitu vingine lakini ndio visiwe main. Vitu vingine viwe kupanua ufahamu tu. Lakini kuwa na vitu main ambavyo mtu akitoka navyo anatoka yuko safi. Amen. Muulize jirani yako ulifika Dar es Salaam una kitu chochote ambacho umeiofa Kenya yani kwamba Kenya inakujua kwa hicho kitu una chochote kweli ambacho watu hata wa, kila kitu ni vya watu Kiingereza kingi uwezi hata kutengeneza soli ya kiatu Kiingereza kingi uwezi hata kutengeneza panado Kiingereza kingi uwezi hata lakini kukupa uongee Kiingereza ma vocabularies Na hubiri hivi ili upate asira. Sihubiri ili unifurahie, unifurahie ili ikiwe ni. Na hubiri upate asira ili uanze kusoma vitu utakavyosaidia jamii. Vitu ambavyo vitakuingizia hela. Ndio maana kuna watu wana madigiri kichwani lakini uwezo wa kuyabadili yawe hela wameferi. Mtu ana digiri anakuomba shilingi mia. Eh una mia hapo. Digiri ipo kichwani hawezi kuibadilisha kawa hela. Mwangalia jirani yako, ananiangalia kwa jicho la upendo au amechukia fulani hivi. <laughs> Unavyomuona atakuepo kesho kweli? Utakuepo kesho kweli? Sasa waangalia. Kaini amezaliwa kwenye mazingira mabovu. Ndio maana hata roho ya ukatili iliyokuemo ndani wakati mwingine sos wazazi Angalia baada ya kutafuta uso wa Mungu kidogo wameanza kufanya na ibada kakazaliwa kaabeli unakaona kalivyo tofauti na huyu Angalia jirani yako mwambie hizo asira zilizo ndani ya kichwa chako hizo ngoja tuulize asili yako ulikozaliwa tujue tujue wazazi wako tujue ndugu zako huenda asira ni za babu yako za nyanya yako yani huenda tabia ulionayo ya umalaya sio ya kwako hata nyanya yako bibi yako alikuaga malaya hivyo hivyo aliolewa mara tano ndio maana tunaposema ukizaliwa mara ya pili 
sio tu kwamba Mungu atakusamehe dhambi lakini kuna connection zingine ambazo zikuwa za mizimu zikuwa za mibabu sio za vitu gani zinakatwa una unakuwa ukisha Mungu anazi disconnect ya ukisha zivunja hizo unaanzishiwa familia mpya ambayo haina connection na mizimu tena haina connection na mapepo haina connection na mayale marana yani kila kitu kinaanzia kwako unaanza maisha mapya kwako utazaa watoto walio tofauti na wewe ulivyozaliwa amen maana wewe umepambana pasta kuna watu tunapowaona hapa kanisani Tumshukuru Mungu. Yaani huyo neighbor unayemuona hapo amekaa kanisani. Ungeuliza background yao. Kama kuna muujiza kuliko wakiwete kutembea, ni huyo jamaa kuwepo kanisani. Huyo jirani yako kuwepo kanisani ni miracles zaidi ya kipofu kuona. Kwa sababu alikotokea kuna tisha kuna watu ukoo wao yaani utafikiri wana connection na shetani kabisa physically alafu huyo mtu amechomoka ameokoka tuko naye kanisani sio kitu kidogo ndio maana wapendwa na waona ni wathamani sana mlioko mahali hapa ni wathamani sana najua kazi aliyoifanya Jehova najua kazi aliyoifanya Yesu Kristo najua kazi aliyoifanya kwenye maisha yako sio kazi ya kawaida Yaani ni kwa sababu yani som kule kwa mnani saliwa alisomi na wakristo memba wengi sio wenyeji wa Nairobi Unamuuliza tutazika hapa anasema hapana ataenda kisi pastor anawaza fuso anawaza basi anawaza alafu mfuko hausomi Unasikia mtu anaumwa unasema naendaje kumuona Mwishi inabidi uingie mfukoni kwa pesa yako ukamuone memba. Kwa sababu kanisani watu kutoa hawataki. Nitumia mia 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 fifite fifite ya ya ya. Mpaka chombo cha sadaka ukiweka kinasema shako wa mjini. Shako wa mjini. Hivi wewe leo utakapoweka leo chombo kitasemaje? Najua leo kwa sababu tumesema utabadilisha tu. Nabadilisha tu. Ina maki hapo badilisha sadaka yako kama mnatoa kwa baasha, kama mnatoa kesh. Badilisha tu hapo. Ukiona mtu anakuambia mwambie tu shako, endelea kubadilisha wewe ile ile ambayo una. Kwa sababu wewe unatakiwa kuchange mind. Sasa hivi uko mjini Sadaka za vijijini waachie wa vijijini wewe ni mtu wa mjini toa kama mtu aliyekomaa kiroho mtu anayemfahamu Mungu anayemtumikia Mungu alikula faida kabla ya faida Tunaelewa na wapendwa Uzuri hata kama unachukia lakini moyoni unasema ila ninachosema ni kweli na mimi nimezidi na mimi naitafuta hiyo kweli ya moyoni mwako ambayo inasema mchungaji anachoongea ni kweli Mungu alikula faida kabla ya faida. Kwa hiyo ni jaribu kusummarize muda wangu umeshaisha. Kwamba Mungu anataka yani wewe ufike mahali uwe yule ambaye wenzako walikula faida kabla ya faida uwe mume ambaye mama alikula faida kabla ya faida uwe mke ambaye bwana yako alikula faida kabla ya faida uwe mtoto ambaye wazazi walikula faida kabla ya faida uwe memba wa church ambaye bishop doctor alikula faida kabla ya faida maana na yeye alianza kuwa na kanisa kichwani na yeye alisema kwa mfano nikipata memba kwa mfano Hivi wewe ndiye uliyekuepo kwenye kichwa cha cha doctor kabla hujaja hapa au hata wewe mwenyewe unasema kwa kweli mimi mm, mm. 
Maisha nayoishi hapa kanisani. Mm -mm. Utoaji wangu. Mm -mm. Mahuzuri ya ibada. Mm -mm. Yaani yani vitu vingi sana uko chini. Kwa hiyo vinavyotuumiza mioyo ni vile vitu ambavyo tunakutana navyo ambavyo hatukuvitarajia tumekutana na surprise za ajabu ambazo hatukuzitarajia kwenye familia hatukutarajia kwenye kanisa hatukutarajia kwenye ukoo tumekutana na vitu ambavyo vinatuumiza na huna namna umeshakutana navyo tayari huna namna umeshaingia ndani tayari huna namna ndio vya kwako tayari kwa ndio maana Tumeupiri siku zote hapa nne tano lengo ni wewe moyo wako ubadilike ili wenzio wampate yule waliyekuwa naye kwenye mind Simama Amen Hebu naomba kwa dakika moja pili Tuende mbele za Mungu kabisa. Mwambie kabisa Bwana Yesu. Mimi natamani kuwa yule uliyemtarajia. Kwa sababu mwenye shamba alitumia gharama kubwa kutafuta mbora ya, kuweka vibarua. Mungu na yeye ametumia gharama kubwa kwako kukulinda. Ameweka urinzi kwenye nyumba yako. Ameweka urinzi kwenye maisha yako. Amekuokoa na hatari za aina mbalimbali. Kuna marafiki zako wengine waliondoka. Wengine waliondoka kwa magonjwa ya ajabu. Wengine waliondoka kwa kwa ajali. Wengine waliondoka kwa vitu mbalimbali. Mbali. Lakini wewe uko hai. Mungu amekulinda, amekupendelea. Amekuwekea mbolea. Anatamani kuona yale ambayo alikusudia ayaone. Ayaone hayo maisha. Mwenzako huyu na yeishi naye kwenye nyumba alikutarajia maisha mema aliacha wanaume wengi aliacha wanawake wengi aliacha familia nyingi lakini yuko pamoja na wewe kuna kitu anachokitarajia kutoka kwenye kichwa chako anatarajia kutoka kwenye maisha yako hebu yafanye yale ambayo watu waliyatarajia wafike mahali waseme wewe ndiye uliyokuweko kwenye mind ndiye niliyokula faida kabla faida ndio wewe ambaye nilitarajia nilimuomba Mungu usiku na mchana nipate muke kama wewe nipate bwana kama wewe nipate watoto kama wewe uwe yule ambaye Mungu alimtarajia hebu na wewe nenda mbele za bwana mwambie Mungu nifanye yule uliyemtarajia nifanye yule ambaye watu walitarajia nifanye yule ambaye kanisa walitarajia nifanye yule wana ukoo walitarajia omba mbele za bwana mwambie bwana Yesu akutengeneze bwana Yesu akuweke sawa umewatesa wenzako muda mrefu umeishi maisha ambayo hawakuyatarajia umewafanyia vitu ambavyo hawa kutarajia wanalia usiku na mchana kwa ajili yako hebu muombe Mungu akubadilishe muombe Mungu akufanye mtu mpya muombe Mungu akusaidie baba katika jina la Yesu Kristo we unayeponya mioyo ya watoto wako watazame wanao tutazame tuko hapa tunahitaji uponyaji wa rohoni ponyaji wa kwenye akili zetu ili tuwe wale tulio watarajia watu wetu bwana watu wone wale walio watarajia Yesu tupokee. Yesu tubadilishe. Yesu tufanye viumbe vipya. Yesu tufanye watu wa ajabu katika jina la Yesu Kristo. Tukaone utukufu wako, tukaione neema yako, tukaone upendo wako kwenye maisha yetu. Tengeneza familia zenye amani. Tengeneza maisha yetu yenye amani. Tengeneza kanisa lenye amani. Yesu tufanye watu wapya. Yesu tubadilishe. Badilisha mienendo yetu. Badilisha tabia zetu badilisha maisha yetu tuishi maisha mapya kwa utukufu wa neema yako ukawe pamoja nasi asante Mungu wetu ishie milele We unaenda kutubadilisha tunapokea mabadiliko kwa imani katika jina lako Yesu Kristo wana wa Mungu tuseme amen tuseme amen amen Mungu akubariki sana Nemukaribishe baba Hallelujah Is something happening in the heart Change must take place Praise the Lord We must become who God had in mind 
when he formed us. Amen. Mungu aliponiumba mimi alitarajia mtu wa namna gani? Ni faida ipi Mungu alitarajia aliponiweka duniani? Shina la Bwana libarikiwe. Kwa nini yuko kanisani humu? Unafikiri Mungu alitarajia uwe mtu wa namna gani kanisani humu? Be that which God expected you to be. Praise the Lord. Amen. Amen. We like to pray very briefly. Our time is running up but we have some little time to pray. Ubiri ametuhubiria na ametuombea lakini napenda tuimimine mioyo yetu kwa Bwana. Tumwambie Bwana nibadilishe transform me to become that which you expected me to be. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's bow our heads briefly. And think about your walk with the God. If you walked faithfully before God, if you lived a life that God is proud of, is God smiling when he sees the lifestyle that you live? Is God happy? with your ministry when you stand to minister to God to his people and to the world is God smiling or is God frowning and if there be a person that says pastor pray with me I feel today I want transformation of my life of my ways of my way of doing things I need a change and this morning I want to just surrender to him to change me, to transform my way of life, to transform my language, to transform my communication skills. Lord, change me. If you, th you are there and you are looking for that transformation, that change, just raise your hand. I will pray together. If you are there, you say, Lord, change me. Lord, make me the person you want me to be. Thank you. I see a hand there. Thank you. I see another hand there. It's thank you. I see hands there. God, change me. Unibadilishe. Niwe huyo ulie tarajia. Ulipo niumba, ukanilea, ukanileta kansani humu. Mungu nisaidie. Nifanyike kiumbe hicho ulicho tarajia niwe. Let me see those hands again. Let me see those hands again. Those hands again. Thank you. Thank you. Can I ask you to come forward? We pray together that God may perform that which He needs to do so that we become whom God expects us to become. Let's pray together. It's important that you leave this place a transformed person. You leave this place a changed person. You leave this place a person that will go and bring glory to God. That when you come to the house, you're coming knowing I am the person that God made me to be. I am the person that God expects me to be. Yes. Any other? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, before the altar are people who say, I need a change. I need transformation. I need to be helped of God to become that which God expects me to be. And Father, I thank you for each one of them. I thank you because from this moment, change is taking place. Transformation is taking place. Lord, I thank you because as they leave this service, they go to become whom you've raised them to become, oh God. Thank you because those stumbling blocks are removed from their ways. Those roadblocks have been removed from their ways. God, change their minds, change their attitudes, change their hearts, oh God. 
and make them new creation. As the Bible says, beyond even man being Christ Jesus, they are new creation. The old is passed away and the new has come. Lord, they leave this place renewed and they go to live a life that brings glory and honor to your name. Bless them, my Father, and make them a blessing. Just like you blessed Abraham and you said, I have blessed you to become a blessing. So God, bless them and make them to become blessings. In Jesus' name, we pray and we believe. Amen. Amen. God bless you. Go become whom God has raised you to be. And walk the works of God while it is day. For the night cometh when no man can walk. Hallelujah. Hallelujah. Have we been helped? Can we appreciate God? <laughs> As I said, the pastor will be with us in the next service. And after that service, there will be a couple seminar. Just one hour. If you feel there is change that is needed in your marriage, don't miss this seminar. Because this is the time for change. Hallelujah. This is the time for change. Where we are by, we are saying, I don't know if I can get a little bit of 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 Lina badilika kulingana na wanandoa walivyo badilika. Hallelujah. Amen. We may be seated. Should you take over and help us close this service? Asanti, mchugaji. Can you clap for the Lord? Na shukuru mungu, asubu ya leo, kwa mchugaji wetu. Pamoja na jugaji mgogo kwa baraka na kwa kutumiwa na mungu kutubadilisha. Tupigia Yesu makofi. Tunaendelea na itaka kualika wanakwaya wakujua watupe na, na pamoja. Na ni request you ushers to come and we prepare to give as expected from the Lord. Bana aswe sana. Mana ni wakati wa kubadilika na kubadilika katika maisha yetu. Ebu tuombe. Baba katika jina la Yesu tunasema ni asanti kwa wema wako na fadhili zako mfalme wetu. Asante mfalme kwa neno lako mfalme wa Mungu wetu. Umemtumia mtumishi wako nena nasi. Mfalme wetu naomba Mungu katusaidie. Napozidi mfalme kubadilika. Mfalme wetu, hili tukawe katika mpangilio wako na tukaweze kutimiza yale ya bobo wana uri expect tukawe mfalme wetu. Mfalme wetu napo enda hata kupeana. Mungu tunawamba mfalme ukaweze kunena nasi. Hili buwana tukapeane kuligana expectation zako katika zaka zetu mfalme na katika matoleo yote ya bobo mfalme wetu Untuna umetupangia mfalme tukaweze kupea na siku ya leo tunaomba bwana ukabariki kazi ya mikono yetu kabariki maisha yetu mfalme wetu tunapopeana mfalme katika jinda la Yesu tunaomba na kuamini